ஹலோ எவ்ரிவான் இன்னைக்கு வேர்ட் ஆஃப் த டே என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டோம் இல்லை ஒரு தப்பான ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கோம் இல்லை யாரையாவது கஷ்டப்படுத்திட்டோம் ஏதாவது ஒன்று நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து மனசு வந்து அதை நினச்சி நினச்சி ரொம்ப வருத்தப்படுறோம் அப்படின்னா நம்ம தமிழில் சொன்னால் அதை நினச்சி எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு அது வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அதே இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்றது தான் டுடேஸ் வேர்ட் ஆஃப் த டே ஸோ டுடேஸ் வேர்ட் ஆஃப் த டே என்ன அப்படின்னா ரெக்ரெட் இந்த ரெக்ரெட் அப்படின்ற இந்த வார்த்தை தான் வருத்தப்படுறேன் வரு வருந்துகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது இப்போது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா இப்போது ஏதோ நம்ம சின்ன வயசில் ஏதோ ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த வேலையை செலக்ட் பண்ணதுக்கு இது ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் இதுக்கு பதிலாக வேறு தான் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த ரெக்ரெட் அப்படின்ற இந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் கூட சண்டை போட்டு ரொம்ப நாள் பேசாமல் இருந்துப்போம் யாரையாவது கஷ்டப்படுத்தியிருப்போம் இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு லைஃப்பில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அப்படி செஞ்சதுக்கு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அப்படி சொல்கிறதுக்கு இந்த ரெக்ரெட் அப்படின்ற இந்த வார்த்தையை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் ரெக்ரெட்டட் இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் ரெக்ரெட்டட் அப்படின்றது இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபார்மலான ஒரு வார்த்தை ஐ மீன் சென்டென்ஸ் இது வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெயினாக வந்து இந்த நெட்ஒர்க் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்கள ஏர்டெல்ல அந்த மாதிரிலாம் நம்ம நெட்ஒர்க்கில் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் கால் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸோடைய அடுத்த வேறு மாதிரி ஒரு வேர்ஷன் தான் இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் ரெகுலேட்டட் அப்படின்றது அதாவது இன்கன்வீனியன்ஸ் அப்படின்னா உங்களோட அசௌகரியத்துக்கு நாங்கள் வருந்துகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சரியாக வந்து சப்ளை இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட்டு ஏதோ மென் நெட்ஒர்க் இல்லைன்னு கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு மெயில் மாதிரி அனுப்புகிறாங்க அப்படி சொன்னோன்னா அதுக்கு அந்த டைமில் இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் ரெக்ரெட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அண்ட் நம்ம பிஸ்னஸ் லெட்டர்ஸ்லேயும் வந்து இப்போது சப்போஸ் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணிக்கிறாங்க கிளைண்ட்ஸ் நம்ம வந்து லேட் ஆக்கிட்டோம் அது அனுப்புறதுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சைடில் தப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களோடய சௌகரியத்துக்கு நாங்கள் வருந்துகிறோம் அப்படின்னு அது சின்னதாக ஒரு இது பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் இமெயில்லாம் எழுதுறதுக்கு வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படி சொல்லிட்டு கேட்டீங்க நீங்கள் இமெயில்லாம் எழுதும் போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிஸ்னஸில் எழுத தேவை இருக்குது ஏதாவது ஒரு விஷயம் உங்கள் சைடில் தப்பு இருக்குது அதுக்கு வந்து நீங்கள் சாரி சொல்கிற மாதிரி இல்லை நாங்கள் வரு நாங்கள் இந்த தப்புக்கு நாங்கள் வருந்துக்கிறோம் அப்படிலாம் சொன்னோன்னா அதுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் ரெகுலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரயில்வேஸ்லாம் போடுவாங்க இந்த மாதிரி ட்ரெயின் வந்து டிலே ஆகிடுச்சு இல்லை கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆகுது இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வந்து பேசஞ்சர்ஸ்க்கு மே ஐ மீன் மெசேஜ் அனுப்பும்போது இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் ரெகுலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபார்மலான ஒரு வே ஒரு ஃபார்மலான ஒரு சென்டென்ஸ் நம்ம இதையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியானது கூட ஸோ எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் ரெகுலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் இப்போ நம்ம கேஷுவலாக பேசும்போது நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐ ஷுட் நாட் ரெக்ரெட் மை டிசிஷன் ஐ ஷுட் நாட் ரெக்ரெட் மை டிசிஷன் அப்படின்னா நான் என்னுடைய டிசிஷனை வந்து நினச்சி நான் என்றைக்கும் வருத்தப்படக்கூடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் யாராவது ஒருத்தர் நம்ம செய்ய சொல்கிறாங்க வைக்கிறாங்கன்னா நமக்கு பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம சொல்லலாம் நான் என்றைக்கும் இதை நினச்சி வருத்தப்படக்கூடாது நான் இப்போ ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இதை நினச்சி நான் வருத்தப்படக்கூடாது அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் வருந்துடக்கூடாது அப்படி சொல்கிறது தான் ஐ ஷுட் நாட் ரெக்ரெட் மை டிசிஷன் நான் என்னோடய டிசிஷனை நினச்சி நான் வருத்தப்படக்கூடாது எடுத்து நம்ம டிசிஷன் எடுத்த பிறகு அது தப்பாச்சு அப்படின்னா ஐயோ ஏண்டா அப்படி பண்ணோம் இதுக்கு இப்படி பண்ணாமல் வந்துருக்கலாமே சும்மாவே இருந்துருக்கலாமே இப்படிலாம் நம்ம நினை நினைக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு ஐ ஷுட் நாட் ரெக்ரெட் மை டிசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மீன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லலாம் ஐ ஷுட் நாட் ரெக்ரெட் மை டிசிஷன் நான் என்னோட டிசிஷன் நினச்சி வருத்தப்படக்கூடாது அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து நம்ம எடுத்தோடனே சும்மா பிளாங்காக ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம பேச மாட்டோம் இது எல்லாமே கான்வர்சேஷனுக்குரிய தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் நம்ம சொன்ன என்னோட டிசிஷன் நினச்சி
இந்த மாதிரிலாம் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது இப்படிலாம் பண்ணாத இதை நினச்சி நீ எனக்காவது ஒரு நாள் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் இப்படி செஞ்சிட்டோமே நான் நினச்சி வருத்தப்படுவேன் ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அப்படி பண்ணுறது தான் ஏதாவது ஒன்று அவசரத்தில் நம்ம செஞ்சுட்டு ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு வந்து அந்த கஷ்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நினைக்கிறோன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம வார்னிங் கொடுக்குற மாதிரி நீ எனக்காவது நினச்சி வருத்தப்படுவேன் அப்படி சொல்கிறதுக்கு யூ வில் ரெக்ரெட் ஒன் டே இதை நினச்சி நீ நீ வந்து வருத்தப்படுவ ஒரு நாள் அப்படி சொல்கிறதுக்கு இல்லை கோவத்தில் நம்ம சொல்கிறோம் யாரையாவது அவங்க நம்மளை வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா எனக்காவது ஒரு நாள் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ வருத்தப்படுவ அப்படி பண்ணதுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவத்தில் சொல்கிறதுக்கும் நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் யூ வில் ரெக்ரெட் ஒன் டே இதுக்காக நீ எனக்காவது ஒரு நாள் வருத்தப்படுவேன் நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு எனக்காவது ஒரு நாள் ஐயோ அப்படி நம்ம பண்ணிட்டோமே அதனால தான் இது வந்து இப்படிலாம் கஷ்டம் வருதோ அப்படிலாம் நம்ம நிறையா டைம் நம்ம யோசிப்போம் தானே அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு யூ வில் ரெக்ரெட் ஒன் டே ஒரு நாள் நீ வருத்தப்படுவே அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ரெக்ரெட் வச்சு இந்த சென்டென்ஸ் வச்சு நம்ம சொல்லலாம் இனிமேல் நீங்களும் வந்து ஃபார்மலாக மெயினாக வந்து ரொம்ப ஃபார்மலாக லெட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த இன்க இன்க ஐ மீன் இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் ரெக்ரெட்டட் அப்படின்ற அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்களோட இமெயிலில் பிஸ்னஸ் லெட்டர்ஸில் உங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் அப்புறம் பேசஞ்சர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் யார்கிட்டையாவது சொல்லணும் அப்படின்னா இன்கன்வீனியன்ஸ் இஸ் ரெக்ரெட்டட் சொல்லிக்கலாம் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சொல்லும் போது யூ வில் ரெக்ரெட் ஒன் டே அப்படி சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ I'll meet you in the next lesson. Thank you. Bye.